بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم کا ایک ماڈل دیکھا تھا تو اس ویڈیو میں ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں گے کمیونیکیشن سسٹم کی ٹائپس کی بات کریں گے تو عام طور پہ ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم کی دو ٹائپس مانی جاتی ہیں ایک ہے براڈ کاسٹنگ اور دوسری ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن تو براڈ کاسٹنگ دیکھتے ہیں پہلے براڈ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے براڈ کاسٹنگ کمیونیکیشن سسٹم کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں ایک ہی سینڈر جو میسیج سینڈ کر رہا ہے یا جو جو ٹرانسمیٹر ٹرانسمٹ کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے ٹرانسمیٹر ایک ہی ہے لیکن ریسیور بہت زیادہ ہیں کسی بھی جگہ پہ جہاں جہاں پہ اس کی جو ویوز یا جو اس کے اس کے سگنل جا رہے ہیں وہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص موجود ہے تو اس کے پاس ریسیور اگر ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کی جو براڈ کاسٹنگ ہے یا اس کا جو سگنل ہے وہ کیپچر کر سکتا ہے تو لیکن ٹرانسمٹ کرنے والا شخص ایک ہی ہے تو ایسی ٹائپ کو بولتے ہیں ون وے کمیونیکیشن بھی بولتے ہیں مطلب ایک ہی جگہ سے کمیونیکیشن باقی سب کو جا رہی ہے وہاں سے باقی تمام جگہ سے اس ایک شخص پہ دوبارہ انفارمیشن نہیں آ سکتی جیسے ایف ایم ریڈیو کام کرتا ہے اس کی بڑی بہترین ایگزامپل ہے ایف ایم ریڈیو کہ ایک ایک شخص کسی ایک جگہ پہ بیٹھا اپنا چینل چلا رہا ہے تو وہ وہاں سے اپنی جو براڈ کاسٹنگ ہے یہ جو اپنا جو سگنل ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے اور باقی جن جن کے پاس بھی ریڈیو کے ریسیور موجود ہیں وہ ان سب کو اس کو سن سکتے ہیں وہ سب ان کو لیکن جو ہے وہ دوبارہ سے اس ٹرانسمٹ کرنے والے شخص تک اپنی انفارمیشن نہیں پہنچا سکتے تو یہ جو ہے اس کو ون وے کمیونیکیشن سسٹم بھی بولتے ہیں براڈ کاسٹنگ کو اور دوسرا اس کے اندر ایک ہی ٹرانسمیٹر ہوتا ہے ملٹی ریسیور ہوتے ہیں تو یہ ایسی ٹائپ کو بولتے ہیں براڈ کاسٹنگ جب کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن کی ہوتی ہے یہ ٹو وے کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے جیسے موبائل پہ آپ بات کرتے ہیں دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں پہلا والا شخص اپنی اپنا سگنل دوسرے کو بھیج سکتا ہے اور دوسرا والا بھی اپنے سگنل پہلے والے کو بھیج سکتا ہے ایک دوسرے کو آواز آ جا رہی ہوتی ہے تو ایسے ایسے کمیونیکیشن سسٹم کو ٹو وے کمیونیکیشن سسٹم بولتے ہیں اور ایسے ٹائپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن سسٹم بولتے ہیں اور اس کے اندر دونوں اینڈ پہ سنگل ریسیور اور سنگل ٹرانسمیٹر موجود ہوتا ہے دونوں کے پاس ایک ٹرانسمیٹر اور ایک ریسیور موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سگنل ریسیو بھی کر رہا ہوتا ہے اور ٹرانسمٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ بیسک دو ٹائپس عام طور پہ کمیونیکیشن سسٹم کی مانی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو فردر دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف فریکوینسی تو فریکوینسی کی بیس پہ یا اس کی رینج کی بیس پہ اس کو دو ٹائپس میں جو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو وہ ٹائپس ہیں بیس بینڈ کمیونیکیشن اور بینڈ پاس کمیونیکیشن تو بیس بینڈ کمیونیکیشن عام طور پہ لو فریکوینسی کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہم بیس بینڈ کمیونیکیشن بولتے ہیں اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ڈفرنس ان دونوں میں یہ ہے کہ بیس بینڈ کمیونیکیشن میں ماڈولیشن پروسیس نہیں ہوتا بالکل بھی نہیں ہوتا اور بینڈ پاس کمیونیکیشن میں ماڈولیشن پروسیس ہوتا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر ریڈیو ویوز کے تھرو اگر اپنی براڈ کاسٹنگ کرنی ہے یا اپنی جو ہے کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ماڈولیشن ایک بہت ہی نیسیسری پروسیس ہے اس بغیر ماڈولیشن کے آپ اپنی جو ہے جو سگنل ہے اس کو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے تھرو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے تو ایسی جو ہے براڈ کاسٹنگ یا ایسی جو کمیونیکیشن ہے جس میں آپ ماڈولیشن پروسیس نہیں کرتے اس کو بیس بینڈ کمیونیکیشن سسٹم بولتے ہیں اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہو ایک جو شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک سپیکر لے کے بول رہا ہوتا ہے اگر وہ شخص اس سپیکر میں نہ بول رہا ہو ایک اس کے اندر ایک مائکرو فون ہوتا ہے ایمپلیفائر ہوتا ہے اور ساتھ میں سامنے یہ ایک سپیکر لگا ہوتا ہے تو جیسے مسجد میں بھی عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک مائکرو فون ہے اور ایمپلیفائر کے تھرو سپیکر کو چلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی ایسا ماڈولیشن نہیں ہو رہی ہوتی ماڈولیشن کا سسٹم اس میں موجود نہیں ہوتا وہ سمپل مائک سے ایمپلیفائر میں گیا ساؤنڈ اور ایمپلیفائر سے سپیکر میں گیا اور وہ لوکل ایک ایک ایریا ایک حد تک لوگ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں وہ اپنی انفارمیشن ایک دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو ایسی جو کمیونیکیشن ہے اس کو بیس بینڈ کمیونیکیشن بولتے ہیں اس میں ماڈولیشن کا پروسیس نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی اسمال رینج کے لیے ہوتا ہے اور لوکل ایریا کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے اور فریکوینسی کیونکہ ساؤنڈ کی فریکوینسی بہت ہی کم ہوتی ہے ٹوینٹی ہرڈ سے تقریباً تھری پوائنٹ فائیو کلو ہرڈس کے درمیان میں تو اس لیے وہ بڑی لو فریکوینسی جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کے برعکس جو بینڈ پاس کمیونیکیشن ہے یہ بیسک وہ کمیونیکیشن ہے جو عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں جس میں ہم ریڈیو ویوز یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کے
तो नेक्स्ट हम जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस जिसको बोलते हैं मॉडुलेशन तो क्योंकि मॉडुलेशन के बगैर रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मॉडुलेशन और फिर हम मॉडुलेशन और डी मॉडुलेशन का कंसेप्ट समझेंगे और फिर आगे फर्दर अपना जो है काम चलाएँगे इन